Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru marți. Așa cum știți, data de marți vine cu numărul 2, arcana majoră, Marea Preoteasă. Și așa cum am discutat deja în filmarea de luni, în această lună august avem arcana majoră, echilibrul, care este reprezentativ. Energia generală este arcana majoră, turnul care știți și voi că vine cu o răsturnare de situație. Prima dată când am privit această combinație, mi s-a transmis un mesaj și anume că pot ieși tot felul de secrete. Putem afla tot felul de informații care să dărâme un anumit echilibru. Da? De asemenea, atenție astăzi pentru cei care știu eu, lucrați în locuri mai ascunse, mai ciudate, pentru că pot fi tot felul de decizii care se pot lua și care vă pot surprinde. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că nu știu, e o zi în care intuiția noastră este foarte, foarte bine aspectată și ne poate ajuta să vedem adevărul în față. Luna este în balanță și nu se simte foarte bine acolo, nu are încredere în ea, dă așa o senzație de să spun așa, de indecizie, deci nu, nu sunt lucruri extrem de, de interesante, ca să spun eu așa, dar e un moment bun în care pentru cei care ați stat în spate și ați evitat să ieșiți mereu în față sau ați evitat să vă exprimați părerea, ați evitat să spuneți ceea ce gândiți, da? ați evitat să spuneți pentru că probabil unii ori sunteți foarte înțelepți, ori nu aveți încredere în forțele proprii, ori spuneți, e, nu mă mai interesează, dar eu mă pun la mintea acestei persoane, stau acum și mă cert și mă iau. Da, dar e un moment bun da? această zi, că oricum, Repet, e favorabilă pentru cei care de regulă tac din gură și nu-și exprimă părerea, care de regulă lasă de la ei și nu au încredere prea mare în forțele proprii. Acum e bine că ori aflați o informație care vă scoate din zona de confort și asta e perfect, ori pentru alții, așa cum am spus, în general vorbind, e vorba de niște secrete care se află și care schimbă destul de mult polii puterii într-o relație sau în general în viața voastră. Luna asta face o opoziție cu Jupiter, care se află în berbec și este retrograd, așa cum știți. Și atunci e un moment în care parcă cineva e o decizie, cineva vine și se impune, da? Și parcă spunem, da, da, mie nu mi-ai cerut părerea, da? Și atunci când suntem puși în fața faptului împlinit, în sfârșit acționăm, în sfârșit spunem adevărul, în sfârșit ne exprimăm nemulțumirea și asta este foarte ok. Să nu uităm că susținere de asemenea este astăzi, deci pentru cei care aveți de rezolvat lucruri legale, da? nu știu, cu acte, cu instituții și așa mai departe, astăzi sunteți foarte bine susținuți pentru că toată această poveste de care am vorbit este în aspect foarte bune cu soarele care se află în leu. Deci o susținere mare din partea șefilor, din partea persoanelor importante, ca să spun așa. Deci asta e foarte, foarte bine pentru cei mai mulți dintre noi. O să discut exact și pentru fiecare zodie în parte ce anume se întâmplă, dar până atunci vă reamintesc de filmările pentru această săptămână. Sper că le-ați văzut deja, dacă nu vă invit cu drag să le vizionați pentru că e o săptămână cu multe evenimente. Și de asemenea vă invit și la filmările pentru luna august să vedeți ce vă așteaptă în această lună, că la fel se întâmplă foarte multe lucruri și este o lună pe cât de frumoasă, pe atât de agitată, care aduce schimbări în viața fiecăruia dintre noi. Hai să vedem ce ne spune oracolul. Oracolul ne spune să ne concentrăm pe ceea ce este pozitiv în viața noastră. Și să mergem în profunzime. Da? Marea preoteasă este foarte profundă. Da? Este foarte profundă, dar acum trebuie să spună lucrurilor pe nume. Acum trebuie să spună lumii acea informație de care ceilalți au nevoie. Și asta e bine. 
Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Ascultați și de la zodie și de la ascendent, că nu e suficient doar de la zodie și de asemenea vă invit să uh, ascultați și de la persoanele cele mai dragi vouă, că e clar de cele mai multe ori ceea ce li se întâmplă lor are legătură și cu voi și invers. Da, motanul e aici cu noi. Și începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Dragilor, pentru voi vedeți că e o zi foarte interesantă în care apar mici mari conflicte în relația voastră cu ceilalți și conflictele acestea țin și de ideea aceasta că voi aveți anumite principii de viață, vreți să faceți ceva și ori persoane din jurul vostru care nu vă susțin, ori pentru alții e vorba de faptul că Încercați voi să vă impuneți foarte mult într-o anumită situație. Salvarea vine din creativitatea voastră sau vine din zona aceasta a copiilor. O împăcare care poate avea loc într-un moment de relaxare, ca să spun așa. Iarăși, pentru alții dintre voi. Hai să vedem, dragi berbeci. Marte, tatăl vostru, tot este prins acolo în corzi, da? Posibil chiar discuțiile să vină de la bani sau să vină de la moșteniri, de la resurse, nu știu. Și aveți șase de bâte, deci este clar vorba de o victorie pentru berbec. Vreți să vă impuneți în fața celorlalți sau pur și simplu ați reușit și ați finalizat ceva. Văd aici un patru de cupe care îmi spune mie că ori aveți o stare așa de plictiseală, ori unii dintre voi primiți o șansă astăzi, primiți o propunere pe care ori o respingeți, ori pur și simplu parcă nu coincide cu ceea ce v-ați așteptat voi. Ultima carte pentru berbec este trei de monede și aici văd clar că cei mai mulți dintre voi, așa cum am spus, ori găsiți alinarea într-o într adunare, într-un cerc de prieteni, acolo sunteți voi concentrați, să spun așa, ori alții, vedeți că dacă e vorba de zona banilor, un proiect pe care ați putea să-l faceți într-un grup mai mic da, de oameni ar putea să vă ajute. Ați berbești pur și simplu sunt supărați sau nu le convine, nu au o stare așa de confort și din acest motiv mergeți și mai studiați ceva, mergeți și mai analizați ceva. Parcă e o ședință din asta mică de familie. Poate toată povestea are legătură cu un eveniment important pentru voi în această lună august. De asemenea, berbecii reușesc să încheie sau reușesc să rezolve o problemă pe care o au. O problemă personală sau o problemă de familie. Unii poate chiar aveți o discuție, să spun așa, chiar în legătură cu zona sănătății pentru alții dintre voi. Foarte interesant, dragi berbeci. Mai departe, Zodia Taur. Pentru tauri este o zi în care ar fi bine să fiți puțin atenți pe zona aceasta a sănătății, să nu vă supra-solicitați. Sfatul, să spun așa, sau soluția pe care o găsiți, are legătură cu tatăl, iubitul sau un bărbat cu autoritate din familie. Pe de o parte, pe de altă parte, parcă taurii sunt determinați de această tensiune care apare să ia atitudine, să ia atitudine în casă, să înceapă să spună ce nu le place, să începeți să spuneți ce vă doriți sau mai mult decât atât, poate chiar să luați voi înși vă atitudine. De ce nu? Posibil și acest lucru. O problemă care apare și pe zona locului de muncă. Da? Nu știu, trebuia să faceți ceva și spuneți că mai bine stați acasă și vă ocupați de treburi. Da. Cavalerul de cupe, voi vi se face o propunere sau cineva vine către voi și vă invită undeva anume. De asemenea, dragi tauri, văd o legătură pe care o aveți cu o persoană care este la drum, da? într-un alt oraș, într-o altă țară și care vă propune ceva anume. Pentru unii, pentru alții e vorba de, de faptul că sunteți foarte siguri pe propria persoană, nu vreți să dați înapoi, nu vreți să 
să fiți deschiși da, în fața acestei oferte. Cineva vine și vă propune ceva, dar voi spuneți nu, că eu vreau ca mine și de nicio culoare nu fac ca tine. Hai să vedem mai departe. Au ieșit două cărți. Mai departe văd aici că taurii parcă primesc așa un involt. Da? Se întâmplă un eveniment și parcă vă determină să luați lucrurile încet și sigur. Vă determină să fiți ceva mai asumați, mai siguri pe voi. Și chiar sunteți susținuți să ieșiți din acest blocaj, din această așteptare. Unii e posibil să fie avut așteptări de la ceilalți, de la o persoană, de la persoana iubită, să vă fi spus că uh, lucrurile vor fi bune între noi, că totul o să fie roz, totul o să fie frumos și parcă ați obosit da? și vreți să faceți o schimbare. Și asta e bine. Da? Alți tauri chiar se hotărăsc să fie mult mai atenți pe zona aceasta a sănătății. Atenție pe un drum scurt pe care îl faceți astăzi, iarăși. Zodia gemeni. Pentru gemeni, tensiunea apare în relația cu persoana iubită și în legătură cu niște planuri de viitor pe care vi le-ați făcut voi acolo. Pe de o parte. Pe de altă parte, o tensiune văd în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită, așa cum am spus. Parcă alții, nu știu, pe de o parte vreți să vă distrați, pe de altă parte trebuie să umblați prin tot felul de grupuri, trebuie să socializați și acolo ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Soluția vine ori printr-un drum scurt pe care îl faceți, printr-o persoană din anturajul vostru sau prin comunicarea de care dați dovadă. Da? De aici sunteți foarte bine susținuți și dacă... Uh, reușiți să negociați sau trebuie să reușiți să convingeți pe cineva de ceva anume, trebuie să găsiți voi acel echilibru. Totul depinde doar de modul în care comunicați. Nu uitați că Mercur, tatăl vostru, se află în leu, deci vă ajută foarte, foarte mult. Poate chiar e cazul să cereți ajutorul sau să cereți sfatul uh, unei persoane importante din cercul vostru de prieteni. Regina de spade, deci se pare că unii gemeni au legătură cu o instituție publică astăzi sau în alte cazuri, vedeți că parcă începeți să vă impuneți, începeți să vreți mai multă uh, validare din partea celorlalți, doriți mai mult respect, vreți să acționați într-un mod diferit, primiți niște bani sau vă faceți voi un cadou, da? vă cumpărați ceva care din punctul vostru de vedere este scump. Vă răsfață cineva, iarăși, în alte cazuri. Poate e vorba de o vacanță pentru unii gemeni sau poate chiar să fie un moment în care vă hotărâți să vă respectați mai mult. Nu uitați că momentan zona sănătății nu este chiar atât de bine aspectată, dar e un moment de conștientizare pentru voi. Adică eu înțeleg că îi ajutați pe ceilalți, că vă împărțiți voi în toate direcțiile, că aveți energie, dar încercați să vă concentrați mai mult pe propria persoană în această perioadă. Profitați de energia lui Mercur în leu, că pentru voi despre asta este vorba. Adică lăsați trecutul la în urmă, aia e în copilărie, n-ați avut sau... S-a întâmplat ce s-a întâmplat în trecut. Vedeți de acum încolo ce puteți face, pentru că sunteți foarte bine susținuți. Alții, parcă vreți să rezolvați o problemă financiară, dar vedeți că sunteți ținuți în loc ori de o moștenire la care tot vă gândiți, ori de niște bani. Deci nu vă mai bazați pe ceilalți, că nu e un an bun, da? nu e un moment bun. Încercați să vedeți ce puteți să faceți voi cu ceea ce aveți aici la îndemână. Pentru că sunteți foarte mult ajutați. Zodia RAC Pentru RAC este o zi puțin tensionată în familie, în casă, acolo apar tot felul de discuții, apar tot felul de uh, situații din acestea care, nu știu, vor să îmbolnăvește cineva din familie, ori pentru alții aflați de o persoană din familie care are o problemă cu locul de muncă și așa mai departe. Deci ceva aici se întâmplă pentru voi. Pe de o parte, pe de altă parte, salvarea vine din zona aceasta a banilor sau a valorii de sine. Poate, nu știu, dacă dați niște bani, rezolvați problema, da? nu știu, trebuie să cumpărați ceva. Sau, pentru alții dintre voi, 
vă dați seama că e cazul să investiți în altceva sau nu știu, vă vin niște bani și se rezolvă tensiunea respectivă. În special în, în, în cupluri, da? pentru cei care sunteți căsătoriți, poate fi o zi ușor tensionată pentru voi. O zi în care ar fi bine să stați pe acasă, da? pentru voi chiar ar fi super. Stați pe acasă, vă calmați, vă liniștiți. Vă vedeți puțin de treburile casnice, e posibil chiar, chiar să vreți să faceți asta și vă treziți că șeful, șefa, cineva vă scoate acolo din zona de confort. Da? Se rezolvă prin niște bani, adică se compensează cumva. Magicianul pentru voi. Deci, uh, parcă nu prea știți așa ce să faceți, oricum luna acolo în balanță vă cam destabilizează. De, ori aveți de lucru în casă unii și nu știți cum să vă mai, mă rog, cum să vă mai împărțiți, că aveți multă treabă, uh, vreți să renovați ceva, vreți să schimbați ceva pentru unii. Uh, pentru alții, vedeți că este o zi în care ar fi bine să încercați să vedeți toate posibilitățile pe care le puteți avea. Urmați-vă intuiția, luna este cartea voastră în tarot, ascultați-vă intuiția, ascultați-vă visele, că este foarte important acest aspect. Încercați să vedeți dincolo de ceea ce vi se arată, pentru că iarăși racii pot descoperi niște persoane pe care voi le-ați considerat prieteni și de fapt nu sunt. O soluție pe care o găsiți astăzi sau o decizie foarte importantă pe care racii o iau da? și care ține de o vacanță, care ține de o petrecere, de un eveniment important pentru o persoană mai tânără. Iarăși. Foarte interesant, dragi raci. Deci răspunsul e la voi astăzi. Zodia Leu. Dragii mei, Lei, astăzi aveți de făcut niște drumuri sau aveți de negociat ceva. Vă întâlniți cu persoanele dragi vouă, însă de acolo apar tot felul de confruntări da, care țin de ideea aceasta de a vă distra. Nu știu, parcă vă dați voi seama că vreți puțin să vă distrați altfel, parcă vreți să explorați și altceva. Pot apărea și discuții în contradictoriu legate de niște idei așa pe care voi le aveți, da? niște lucruri pe care le explorați. Soluția vine din partea voastră și anume să încercați să vă impuneți într-un mod frumos, într-un mod etic, să încercați să comunicați așa cum știți voi cel mai bine, să luați o atitudine așa de rege, de regină cum sunteți și să dați dovadă de diplomație. Aici, da, puteți să rezolvați lucrurile mult mai frumos și mult mai bine. În continuare se menține acea conjuncție, să știți, deci în continuare puțin planul personal, planul profesional sunt puțin agitate, dar repet, voi încercați să să vă cunoașteți valoarea și de ce nu încercați să vă Impuneți și să comunicați, pentru că sunteți foarte bine susținuți. Vedeți iarăși că vi se poate da o idee de către un prieten sau de către o prietenă în legătură cu ceva ce vreți voi să faceți. Au sărit cărțile singure. Pentru Leo astăzi confortul contează foarte mult și chiar modul în care vă impuneți în fața celorlalți. Poate unii, nu știu, vă dați seama că aveți un dinamic prin preajmă sau vedeți o persoană că e ca un dinamic. Da? Vedeți că are o gândire mai învechită pentru unii dintre voi. Aveți o discuție aici, se întâmplă ceva și parcă ați obosit, dar este ca un involt pentru voi să vă îndreptați către noi tărâmuri. Și adică să începeți să vă puneți alte dorințe. Alții văd aici că puteți să primiți niște vești bune care țin de străinătate sau care țin de internet. Aici lucrurile se pot rezolva, dragi lei, dar depinde și de voi cum anume abordați situația respectivă. Pentru că aici, dacă vă puneți dorința și vă concentrați pe lucruri pozitive, e de bine, e pentru voi. Folosiți-vă iarăși de copilul vostru interior, că sunteți foarte bine susținuți. Da? Adică nu lăsați orgoliu să iasă la ideală, mai degrabă lăsați copilul interior, lăsați uh, jovialitatea voastră, lăsați iubirea de viață să iasă la iveală și o să rezolvați lucrurile mult mai bine decât vă așteptați voi. Ok.
Zodia Fecioară. Pentru voi este o zi în care apar tensiuni pe bani, da? apar tensiuni pe bani, nu știu, trebuie să faceți drumuri, trebuie să faceți bani, trebuie să faceți tot felul de lucruri și nu sunteți foarte încântați. Treceți printr-o transformare, să spun așa, pe zona aceasta financiară și vedeți că puteți să aveți noroc acum, da? într-o moștenire, într-o, nu știu, niște bani, ca să spun așa, poate chiar pe zona speculațiilor financiare ați putea avea noroc astăzi. Dar ideea este că apar tensiuni pe bani pentru voi și salvarea vine din ideea aceasta de a da un pas în spate. Nu știu, aveți o discuție cu cineva da, în legătură cu banii, într-un domeniu anume. Și uh, cum anume rezolvați? Dând un pas în spate, da? Dând un pas în spate și încercând să, să vedeți și o altă perspectivă, da? Să vedeți și um, o altă gândire, pentru că voi acum sunteți puși la încercare și pe cât o să înțelegeți să stați puțin deoparte, să analizați așa lucrurile din exterior, uh, ca și cum s-ar desfășura filmul vieții voastre în fața ochilor, da? Să nu vă implicați în mod direct. Tare bine ar fi, da? să stați puțin relaxați, liniștiți. De asemenea, un secret sau o informație pe care o aflați ar putea să vă ajute mult. Intuiția vă salvează. Hai să vedem, aveți regele de bâte. Da, aici văd că aveți parte de o negociere astăzi sau vreți să rezolvați ceva, vreți să convingeți pe cineva de ceva anume. Alții poate chiar vă pregătiți de o vacanță, de, un, de niște zile în care să vă simțiți bine și încercați să fiți puțin atenți aici, dragi fecioare, pentru că sunteți susținuți, adică dacă apar să spun așa, tensiuni pe zona banilor. Dați puțin un pas în spate, vedeți acolo ce informații aveți, că voi aveți niște informații care v-ar putea ajuta foarte mult, dar trebuie să le vedeți și să nu vă lăsați, să spun așa, provocați da, de ceea ce se întâmplă. Atenție la o persoană care o să încerce să vă convingă de ceva anume. Așa cum vă spuneam, parcă încercați voi acolo să uneltiți, să faceți lucrurile cumva, nu sunteți ajutați da, de așa ceva în această perioadă. Mai nimeni nu este ajutat. E o luptă aici pe care o aveți sau o discuție aprinsă cu o persoană foarte importantă pentru voi, pe care o respectați mult, sau poate avea legătură cu o luptă în legătură cu un contract, cu o asociere sau cu căsătorie, da? cu o un contract serios sau o asociere serioasă pe care ați făcut-o. Așa că, dragi fecioare, e o zi bună pentru voi să stați așa și să urmăriți cum anume decurg lucrurile și să lăsați totul să meargă de la sine. Pentru că aveți foarte multă protecție acolo. Da? Zodia balanță. Da, pentru balanțe aveți... O zi interesantă, da? O zi în care apar tensiuni în relațiile cu ceilalți, tensiuni care vin din drumurile scurte pe care trebuie să le faceți. Ori știați că trebuie să faceți un drum și vă treziți că faceți două, ori faceți drumul și nu rezolvați, dar salvarea vine pentru voi printr-un prieten sau printr-un grup de oameni din care faceți parte. Vedeți că acolo, dacă dați un telefon, dacă încercați să întrebați, găsiți soluția la problema respectivă. Iar unii, dacă aveți o zi tensionată în relații, ar fi bine să ieșiți în lume, că poate apare vreo nouă persoană la orizont. Oricum, așa cum vă spuneam, pentru voi e un moment de transformări pe axa banilor, deci E posibil să se schimbe și anumite parteneriate pe care le aveți, să știți. Poate chiar vi se spune să mergeți pe cont propriu, să lăsați asocierile deoparte, că nu vă ajută absolut deloc în această perioadă. Și aveți regina de băte. O persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, care nu este foarte serioasă, dar care întreține atmosfera și care are un rol foarte important în viața voastră. Um, văd aici o bucurie pe care o aveți, poate în legătură cu o pasiune de-a voastră. 
dar totuși văd și o întâlnire. O întâlnire, văd aici că sunteți puțin provocați, dar până la urmă reușiți și vă văd foarte victorioși, foarte sigur pe voi. De ce nu? E vorba de o situație pe care ați pus-o voi pe pauză da? și are legătură cu um, o vestă pe care ați primit-o acum ceva timp și care nu v-a plăcut și pe care acum puteți să o uh, rezolvați, ca să spun așa. Unii sunteți foarte mult puși pe gânduri în legătură cu situația în care vă aflați. Poate chiar situația personală. Zodia Scorpion. Um, pentru Scorpion este o zi în care ar fi bine să fiți puțin mai atenți pe zona sănătății. Uh, poate, cine știe, e un moment în care ar fi bine să vă ascultați foarte mult intuiția, mai ales că aveți din plin acum. Da? Luna guvernatoare a casei nouă este în casa 12, ce vreți mai mult de atât, nu știu. Deci aveți o intuiție de vedeți prin oameni astăzi. Ascultați-vă intuiția, mai ales dacă apar probleme de sănătate, mai ales dacă e vorba de niște probleme care apar la locul de muncă. Vedeți că rezolvarea e cam ciudată și doar voi puteți să-i dați de capăt. Da? Cu ajutor, bineînțeles, cu ajutor ori din partea reputației voastre, din partea, știu eu, a rolului până la urmă pe care îl aveți la locul de muncă, da, așa puteți să rezolvați situația. Unii poate sunteți șefi, alții, cine știe, vă folosiți de această tensiune ca să avansați, ca să uh, creșteți, să înfloriți. În continuare și relațiile voastre sunt puțin tensionate, dar, repet, acum puteți să creșteți, puteți să înfloriți. Mai ales din plan socioprofesional, dar vedeți că pentru voi e schimbare și pe muncă și pe familie, dar sunt schimbări bune, repet. Trei de spade, da? Trei de spade vine cu o supărare, da? V-am spus eu că ceva vă supără. Tocmai pentru că ori v-ați făcut niște iluzii în legătură cu o persoană, ori... Aici văd că e bine să fiți puțin atenți și pe șansele care apar. Poate unii ați spus, gata, fac în felul următor și acum vă treziți că am funcționat doar o perioadă situația respectivă și acum nu mai merge. Multe iluzii, dragi scorpioni, v-ați făcut tot felul de iluzii în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație și totuși văd aici că... Intuiția voastră, așa cum am spus, vă poate ajuta mult. La locul de muncă sau într-un cerc de prieteni mai restrâns, încercați să, ca să spun așa, încercați să nu dați dreptate doar unei persoane, încercați să vă împărțiți așa într-un mod egal și între o persoană și cealaltă. Iar cei care vă aflați printr-un triunghi amoros, acolo lucrurile sunt cam ciudate astăzi și e posibil să fiți salvați de clopoțel, cum s-ar spune. Zodia săgetător. Hmm, dragi săgetători, uh, pentru voi este o zi în care apar tensiuni în relația cu prietenii, în relația cu grupurile de oameni din care faceți parte. Acolo... Um, Apar tot felul de tensiuni, tocmai pe ideea aceasta, nu știu, apar tot felul de gelozii sau apar tot felul de, să spun așa, non-concordanțe, da? între ceea ce gândiți voi și între ceea ce gândesc ceilalți. Poate chiar cine știe, unii săgetători um, sunt puțin provocați, pentru că trebuie să stea și cu copilul, trebuie să se întâlnească și cu prietenii, aveți și voi planurile voastre de viitor, persoana iubită ba și le schimbă, oricum apar discuții da, din acest punct de vedere. Prieteni, iubit, iubită, știu eu, copil da, sau un proiect pe care îl aveți voi, mai ales dacă aveți un proiect în desfășurare și sunteți mai multe persoane, pot apărea mici mari discuții astăzi. Dar salvarea pentru voi vine din niște, nu știu, ori niște informații pe care voi le știți, niște cursuri pe care le-ați făcut, o facultate pe care ați terminat-o și ați lăsat-o acolo deoparte. Intuiția voastră, iarăși, este foarte bună, dragi săgetători, și vă poate ajuta enorm de mult. 
zona străinătății, zona internetului. Roata destinului, deci lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție pentru săgetător și vi se oferă oportunitatea unui nou început. O eliberare văd pentru voi. Un nou început foarte stabil, foarte frumos. Un nou început care vă oferă foarte multă stabilitate. Văd o persoană sigură pe ea, o persoană care știe ce vrea. Parcă aveți un sprijin din partea unei persoane de la locul de muncă și este o persoană aparent rece, așa ciudată, răutăcioasă, dar de fapt vă ajută foarte mult această persoană. Poate e o femeie singură. Deci foarte multă susținere aveți, dar pentru voi vedeți că este o zi extrem de intensă din punct de vedere emoțional. Mai departe, Zodia Capricorn. Pentru voi este o zi în care apar tensiuni pe cariera voastră, pe zona locului de muncă. Vedeți că pot fi rudele sau pot fi niște probleme de familie care se întâmplă și care vă pun piedici, da? care nu vă lasă în pace să creșteți acolo și să înfloriți. Soluția pentru voi este să renunțați da? la persoanele respective, pentru că acum vi se arată cam cine vă stă în loc, cam care e persoana care se respectă prea mult, dar nu face nimic în sensul ăsta. Da? Adică se respectă prea mult, dar nu are de ce, cu alte cuvinte. Da? Cineva care vine acolo și își dă cu părerea, vă spune niște lucruri și care vă cam supără. Da? Și atunci soluția vine prin a renunța sau prin a rezolva ceva ce ține de o moștenire pentru alții. Sau sunt lucruri din trecut pe care le-ați făcut da, pe cariera voastră și care acum vă neliniștesc. Marea preoteasă, deci clar, aici aflați niște informații foarte importante care vă ajută să vă clarificați puțin mintea da, și care vă pun foarte mult pe gânduri. Da, și poate chiar au legătură cu zona banilor, cu a da bani, cu a primi bani, cu o nouă șansă care vi se oferă. Sau o nouă idee da, pe care începeți voi să o puneți în practică și care începe să vă ofere rezultate, dar astăzi, așa cum am spus, vă dați seama ce anume ar trebui eliminat de acolo, că e ceva ce vă ține în loc. Da? Oriceva din trecut, ori o persoană din familie. Zodia Vărsător. Hmm, dragi Vărsători, pentru voi, vedeți că este o zi puțin complicată în relația cu străinii sau cu străinătatea, de asemenea, pot apărea tot felul de situații neplăcute în zona birocratică, pe de o parte, pe de altă parte pot apărea tot felul de situații mai puțin plăcute pe zona aceasta a spiritualității. Și de ce? Pentru că e cineva așa, aveți un prieten acolo sau aveți o persoană care nu prea vă susține, da? care vine și vă trage puțin cu picioarele pe pământ. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că salvarea vine prin comunicare, prin ideea aceasta de a vă asocia, da? prin ideea aceasta de a nu lucra voi singuri. Trebuie să cereți ajutorul astăzi, pentru că sunteți foarte susținuți. Șeful, șefa sau o persoană importantă cu care voi colaborați ar putea să vă ajute foarte mult în aceste probleme care apar la orizont. Atenție pe drumuri, iarăși astăzi, dragi vărsători. Important este să comunicați, să cereți ajutorul celorlalți. Pajul de cupe. Bun. Aici se pare că vărsătorii primesc tot felul de vorbe de laudă, de apreciere. Unii poate aveți legătură cu o noutate care apare la locul de muncă sau cu o nouă persoană. Mergeți într-un loc nou, faceți ceva. Însă văd aici că vă iluzionați puțin pe de altă parte. Da? Vă iluzionați puțin pentru că e ca și cum nu vedeți lucrurile foarte clar. Da? Supărarea pentru voi e pe bani sau e pe împlinirea aceasta financiară. Vedeți că șansa apare, da? șansa este, dar trebuie să luați lucrurile încet și sigur și așa cum am spus, să încercați să cereți ajutorul celorlalți pentru că 
ați fi foarte, foarte bine susținuți din acest punct de vedere. Zodia pești. Pentru pești este un moment puțin tensionat pe bani. Da? Nu știu, e un moment acolo ciudat. Vreți să încheiați ceva, vreți să eliminați ceva. Pot apărea tot felul de probleme din acest punct de vedere, mai ales în relația cu un copil posibil. Sau, cine știe, dacă tot au fost probleme în ultima perioadă, acum le puteți rezolva. Dar ideea este că tensiunea pentru voi apare din zona banilor. În mod special e vorba de banii care sunt la comun. Da? Și văd aici că salvarea pentru voi vine din zona locului de muncă. Da? Sau vine din zona sănătății. Acolo sunteți salvați și voi. Poate chiar cine știe, e vorba de faptul că primiți o avansare sau sunteți ajutați din acest punct de vedere. Deci acolo apare susținerea. Sau aveți voi o cunoștință și puteți să rezolvați problema. Șeful, șefa sau dacă, dacă, dacă voi sunteți pe cont propriu sau dacă ești și conduceți la locul de muncă, poziția pe care o aveți acolo vă calmează, vă liniștește. Da? Bun, o transformare, o încheiere pentru pește, așa cum am spus, pe un termen mai lung sau e o transformare care ține de zona studiilor înalte. Poate chiar are legătură cu străinătatea sau cu internetul, însă văd aici că în final reușiți să echilibrați o relație cu persoanele dragi vouă sau în sfârșit reușiți să găsiți soluția la o problemă. Da, poate chiar o problemă financiară. Unii poate chiar spuneți că mai până la urmă n-am nevoie de șapte genți, n-am nevoie de nu știu câte uh, rochii, mă mulțumesc și eu cu cât este. Pe de o parte, pe de altă parte găsiți o soluție absolut genială la o problemă financiară. Printr-o persoană specialistă sau printr-o persoană mai în vârstă, dar asta presupune să și încheiați ceva. Ok, dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, vă doresc o zi de marți cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, să lăsați un comentariu, sunt funcții gratuite pentru toată lumea și așa am mulțumit și mie pentru informațiile zilnice. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. V-am pupat!